E aí pessoal, Chique na Bota, onde a notícia acontece, Fabiano Cavalari aparece. Agora na nossa edição do Jornal Serial, tratando sobre Copa do Mundo Rússia 2018. É, tem alguns destaques interessantes aqui. Bem, é, lembrando que pelo grupo, deixa eu ver aqui, são muitas informações, então a gente tem que fazer uma coisa mais elaborada. No grupo D, no último sábado, dia 16 de junho de 2018, é... Às 10 horas da manhã, em Spartak, a Islândia empatou em 1 a 1 com a Argentina. Eu estava acompanhando pela Rádio Bandeirantes AM de São Paulo e tinha ficado 1 a 1 logo no primeiro tempo. E interessante, sobre a Islândia, poxa, né? Interessante que a Argentina, de tradição, já disputou o final de Copa do Mundo aí com a, a Alemanha e tal. Já chegou, acho que ganhar da Alemanha, a Alemanha já ganhou dela. Interessante que a Argentina... É, então, ficou empatado em 1 a 1 A Islândia, terra do fogo Lá no extremo norte da Europa Que tem pouco mais de 300 mil habitantes Primeira Copa do Mundo que disputa O goleiro é dentista Para se ter uma ideia Para vocês verem como que é interessante né? Então, o principal destaque é Isso pelo grupo Deixa eu ver aqui que é muita coisa hein? Grupo D Bom é, sem falar que também o jogador Messi, né? Parece que ele errou um chute a gol. Não sei se foi um pênalti, parece que foi um pênalti. Deu uma polêmica do caramba aí. Conforme segundo as informações que a gente obtém aí. É, e também, o destaque dessa semana, começo da Copa do Mundo aí, teve um jogo que foi pelo grupo F em Luge. Meu Deus, minha letra é terrível, né? É, Lugnico, acho que é isso, Lugnico. Um outro jogo em que a Alemanha disputou com o México. E acho que foi no dia 17 de junho, ao meio-dia, pelo grupo F. E ela perdeu, me parece que de, de 1 a 0. Não confirmo o resultado, mas ela perdeu esse jogo para o México. Bom, já pelo grupo C. Grupo C. A França ganhou, parece que por 2 a 1 da Austrália. Né? Tradicional seleção francesa aí. E isso foi também no dia 16 de junho de 2018 é, Às 7 horas Em Kazan Enfrentou o time da Austrália Ganhando me parece que por 2 a 1 em Kazan Já no grupo E Que é o grupo do Brasil é, A Sérvia Que é o próximo adversário do Brasil Nessa próxima sexta-feira Ganhou da Costa Rica por 1 a 0 e parece que foi um jogo truncado, jogo apertado, um jogo de muita disputa, de muita gana, vamos assim dizer. É, isso foi é no último domingo, portanto ontem, esse jogo, é, dia 17 de junho, a partir das 9 horas da manhã, em Samara. E lembrando né, que Sérvia e Costa Rica são os próximos adversários do Brasil. E a Sérvia é o próximo, é o direto já na próxima sexta-feira. Pelo grupo B, na sexta-feira passada, dia 15 de junho, às 3 horas, em Sote, o jogo foi disputadíssimo entre Portugal e Espanha. Talvez um dos melhores jogos desse início de Copa do Mundo, que terminou empatado em 3 a 3 3 para Portugal, 3 para Espanha. O Cristiano Ronaldo aí teve destaque também, por sinal. Pelo grupo E, agora... É o jogo que a gente tem que comentar, né? Grupo E, ontem, domingo, 17 de junho de 2018, é. às 3 horas da tarde, em Rostov. Brasil e Suíça, terminou em 1 a 1. Mas se a gente parar para analisar, assim, friamente, no primeiro tempo, é, lá por volta dos 10, 15 minutos de jogo, de uma bola parada na lateral esquerda, Gabriel Jesus fez 1 a 0 para o Brasil, meteu um foguete, entrou no gol. 1 a 0 para o Brasil. Porém, a Suíça, na minha visão, começou atacando mais, dominando o jogo. Mas depois aí que o Brasil começou a tomar mais atitude, segurou, ter mais posse de bola e chutar para o gol, o Brasil conseguiu mandar mais no primeiro tempo, conseguiu jogar melhor. E assim foi. No segundo tempo, minha gente, aí eu vou te contar, viu? Segundo tempo, é, a Suíça teve mais chance de contra-ataque. Quase chegou no gol. O Brasil também perdeu muitos gols no primeiro tempo e alguns no segundo tempo. Mas acho que perdeu mais no primeiro tempo o Brasil. Suíça não. Suíça jogou a bola no chão, bola no pé. Tocou a bola, o Neymar foi bem marcado. 
né? Não deixaram o Neymar marcar. Como o fato que aconteceu aí num jogo da, do Messi, entre, me parece que Islândia e Argentina, aconteceu a mesma coisa. Então eles estão marcando mesmo. E aí tava 1 a 0 Aí, mais ou menos lá para os 20 minutos também do segundo tempo, uma cabeçada da Suíça, 1 a 1 E assim ficou. Foi um jogo assim truncado, confesso que não gostei muito da atuação do Brasil, o Brasil perdeu, é, sempre que tocava a bola, perdeu muito, o segundo tempo foi horrível, né? perdeu muita posse de bola, muito passe errado, sofreu muito contra-ataque da Suíça e quase que a Suíça ganhou o jogo, e merecia até ter ganhado, que jogou melhor, infelizmente. Aí o pessoal comenta, ah, mas o juiz atrapalhou, o juiz mexicano, tudo bem, teve uns lances lá que ele não deu e tal, mas independente da atuação do juiz ou não, eu não acho que o juiz teve tanta interferência não. Teve alguns momentos sim que teria que ter dado alguns outros lances, porém aquele lá do, do Miranda que teria sido, falaram que foi pênalti, não foi pênalti. O jogador da Suíça apenas teve ali o lance com ele, não teve jogada duras e mais provaram isso, então não foi pênalti, certo? Agora, que o Brasil... Apagou o segundo tempo? Apagou, sinceramente. Então é isso, né? É, no mais é isso. Primeiro tempo, como comentei, teve o gol, né? Da lateral esquerda, Gabriel Jesus de bola parada, arriscou e chutou fazendo 1 a 0 para o Brasil. Por volta de 15 minutos do primeiro tempo, como eu já coloquei. É, agora, no segundo tempo, o Brasil voltou estranho. Voltou estranho, a Suíça começou bem, mais ofensiva. Depois o Brasil foi melhorando. Bom, isso no primeiro tempo ainda. É... Que foi, tomar... é, foi tomando mais conta do jogo. Já no segundo tempo a Suíça apareceu mais em campo. Com toque de bola, vários contra-ataques. Como eu já comentei com vocês aqui. E com uma cabeçada aproveitou a chance de gol. Bom, e no mais, as informações que eu tenho para passar do futebol por enquanto aqui da Copa do Mundo 2018 são essas. É... E lembrando que sexta-feira, dia 22 de junho de 2018, às 9 horas da manhã em São Petersburgo tem Brasil e Sérvia. Lembrando que a Sérvia está com uma vitória, ganhou de 1 a 0 da Costa Rica, que vai ser o outro adversário do Brasil. Confesso que o sinal amarelo está aceso e eu estou preocupado com relação à atuação do Brasil. Vamos aguardar para ver. Vai Brasil, força! Forte abraço a todos e até a próxima. Uou.